。妈，你拍个粉底，河北都有这个，你使那么大劲儿干啥呀？我晚上有个同学聚会。<笑>哦，你一会儿把你最漂亮的衣服给穿上吧。哪里？那老话不是说了吗？先敬罗衣，后敬人。先敬皮囊，再敬魂呐！就那些没用，最关键的是人家长得好看。不信你看，杯中酒，杯杯先敬，半永久。哟哈，你们懂得还挺多呢。我觉得我长得还行，不化妆天生丽质，化完妆我都是仙女下凡，我多美啊！不美吗？妈，你下次化妆的时候，兜里揣个指南针吧。咋的了？怕你找不着呗！哎呦我的妈！日本女人在新闻之夜说：“嗨，哪里照顾不到，请多多原谅。”咱们中国女人结婚会说：“老公，快把账本拿来，看看咱们收了多少。”亲爱的啊，你知道五九加一是多少吗？六十啊！五九加一，六十啊！哎呦我的妈！你干啥来了，姐夫？我有点事儿想求你。啥事儿啊？姐夫想跟你借点钱。借钱？啊、嗯，我手里没有钱。我有急用。有急用，我手里也没有钱。不多、啊，你就借我五五千块钱就行。五五千块钱？啊、嗯，这么多呀？那对你来说，那不是九牛一毛吗？没有钱，存起来了。当真不借，不是姐夫一个堂堂妻子男儿，在你面前张一回嘴，你就这么忍心不借我？啊，咱们亲戚这么近，这可不是远亲呐。你这样吧，我给你出个脑筋急转弯，你要是答上来了，咱俩现在下去，我给你取钱去。真的啊？嗯，你要答不上来，你就赶紧回去啊。行，你你说吧。你听啊。嗯，你说什么帽子不能戴？什么帽子不能戴？什么帽子不能戴？铁帽子？不是。破帽子？不对，那铁帽破帽不都有人戴吗？那咋破它就扔了，不能戴了啊？那，啊，我知道了。啥呀？<笑>绿帽子不能戴呗。哎呀。那可不是啊！那现在戴绿帽的人多了，咋的？戴绿帽子的还有啊？那不有的是啊。那绿帽子都能戴，那还有不能戴的帽子吗？什么帽子都能戴？给你一次机会啊！知道了，假帽子。什么假帽子？假帽子是啥帽子呀？你脑袋，你这你这思路啊，我都跟不上。你快回去吧啊！我不知道你说啥了，回去吧，回去吧，当没来过。当真不借了？也不是不借，对吧？你那脑筋转弯都没答上来，你这明摆子就是难为你姐夫呢。你知道我笨，然后你就出那些嘎啦虎气儿的。借不借回去吧。我算认识你，我跟你说啊，小鱼儿，我本打算你要借完我钱，我我就请你吃鸡肉去了。我家刚杀一个大公鸡。老好吃了，那鸡肉老香了。这回啊，你连个鸡毛你都捞不着了。你们说什么时候最适合干坏事呢？要我说呀，就是中午。中午干坏事是最好的时候，因为有句古话说得好，干坏事你早晚都会被人发现。老婆啊，你叫我一声爸爸，我告诉你一个秘密。我不叫，我不想知道。你这就没啥意思了，你快点。爸爸。<笑>哎，想知道谁的秘密？你说。我跟你说了，你不能告诉别人啊。啊其实，你不是我亲生的。哎呦我的妈！都说男人会玩，其实女人她如果想玩啊，可比男人容易多了。男人出去玩呢，要有钱或者有颜才行，而女人呢？只要放得开，玩的花样啊，能比男人多很多。所以说，不只是只有男人会玩，男人会的女人都会，男人不会的女人也都会。你怎么看？你把车借我用一下，我去接个朋友。接朋友啊？啊，那我得跟我老公商量一下。啊、你不是没有老公吗？对呀，所以没得商量。<笑>你怎么这么小气呀、啊？
，我小气，你这个月已经借了我三次车了。你每次把车送回来的时候，我都怀疑你开着我车去耕地去了。我是开的那么一点快，你那是一点快吗？你那是飞得太低呀，哥们儿。你每次把车送回来的时候，你也不知道给我洗一下。我我什么我？你不给我洗也就算了，你连油都不给我加。我每次开的时候，我都提心吊胆的，我生怕开不到加油站呢。你你什么你？你上次连闯两个红灯，咋地？你是牛啊！你看着红色你就想往上面冲啊！你听我给你狡辩，我、呃、不不，你听我给你解释。你解释什么解释？不用解释。你你这人怎么这样啊？大家都是朋友，车闲着也是闲着，你还不如借给我呢。还我这样，闲着，我每天也闲着，你咋不把我借去用用呢？不把我借去用用呢？<笑>想问所有男人一个问题，不要说谎啊！假如有一个女人不图你的钱，也舍不得乱花你的钱，对你又是真心的好，从不和别的男人聊暧昧，你的事情呢，她也很上心，你发的信息啊，她也总是秒回，她愿意为你付出，对你的态度很好，在乎你的一举一动，她会因为你的冷落而伤心难过，她很珍惜和你在一起的每一分每一秒。这样的女人，你愿意陪她一生一世吗？你还是不是个男人了？我也不知道，你定吧。我跟你说离婚是想让你哄哄我，你是不是傻？我，姐，你问一下你多大了？啊，我四十。啊，司机们跟你说没？我是离异的，但是我跟我前妻没要小孩完了，今年三十六岁，八七年属兔的，完了，一年能收入个几十个 W， 咱有车有房，条件不错，姐，我不嫌你老。怎么说话呢？那我还挑你呢，一米八七，我才一米六，咱俩在一起不合适啊。那不正好吗？咱俩生孩子正好平均一下吧，长一米八。啊，行，那这方面正好。啊、那经济收入不匹配啊、嗯？我年收入七位数呢，你才几十 W， 你你不行不行。你怎么你你得超过我呀？那不是那么回事儿啊！那我那我慢慢来吧，我年轻啊，我慢慢挣，以后我一个月一年也能挣七位数啊！啊，那行，那那我单身，从来没结过婚呢。你是离异的，我觉得你也配不上我。哎呀妈，你还行，那你就是你今天咱俩相亲，你不满意呗？啊，你四十，嗯，年薪七位数，嗯啊，完了没结过婚，嗯。那你想找多大岁数？找比你大一岁两岁的呗，那意思。我觉得怎么着？你别找了，我说实话。啥意思、啊？就我这么优秀的男人，你都看不上？我一米八七大个，硬硬邦邦的男人，有车有房，一年收入好几十个，你都看不上？那你还找谁呀？你别找了。你说谁能要你？你说你呀、啊？你四十了。比你跟你同龄的，基本上哪个没结过婚，基本上都有孩子了。比你小的，收入不如啊、呃，收入没有你高，你还嫌弃，你就等着找老伴就完事儿了啊。那我宁可单着，我也不找。那你就单吧，你单吧，到老了你就上养老院，你没儿没女，到老了进养老院，那护工都得给你，只要知道你没孩子，都得欺负你，都得给你怼那嘎喇子，使螺丝刀扎你大腿，到那个时候你裤子找不着掉了。你有多少钱有啥用啊？你没有没有人跟你分享，你没有老公，你没有孩子，你就一个人，呸！哎呦，你有病！我祝你好运，我。